கிளாக்கோமா கிளாக்கோமா பற்றி சில வார்த்தைகள் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம உலக கிளாக்கோமா வாரம் கொண்டாடப்பட்டது எட்டிலிருந்து பதினாலு மார்ச் கொண்டாடப்பட்டது ஸோ கிளாக்கோமா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கண் அழுத்த நோய் இல்லைனா கண்ணீர் அழுத்த நோய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப்படி நம்ம உடம்புல ப்ரெஷரோ அது மாதிரி கண்லேயும் ஒரு ப்ரெஷர் வர மாதிரி ஒரு நோய் அதான் இது இதோட மெயினான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதரோட சுயநினைவு இல்லாமலேயே அவரோட சுற்று வட்டார பார்வை வந்து படிப்படியாக குறையக்கூடிய ஒரு நோய் இப்போ ஒரு பேஷண்ட் சுயநினைவு இல்லாமல் படுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அவரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் கோமாவில் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி ஒரு மனுஷனுக்கு தன்னோட சுயநினைவு இல்லாமலேயே தன்னோட சுற்று வட்டார பார்வை படிப்படியாக குறைஞ்சிட்டு வந்தது அப்படின்னா அவங்கள நம்ம கிளாக்கோமா பேஷண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அதனால் இது வந்து யாருக்கு வேணாலும் நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு இது வரக்கூடிய ஒரு நோயாக கிளாக்கோமா நோய் வந்து எதுனால அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணு பின்னாடி கருவிழி இருக்கு இல்லையா கருவிழிக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு நீர் இருக்கும் அக்வஸ் ஹியூமர் அப்படின்றது அது வந்து கீழே ட்ரபாக்குலர் மெஷ்ஒர்க் அப்படின்றது மூலமாக அந்த நீர் வந்து வெளியே போகணும் அது வந்து ஒரு சல்லட மாதிரி இருக்கும் ட்ரபாக்குலர் மெஷ் ஒர்க் மெஷ் அப்படின்னாலே சல்லட அந்த சல்லட மாதிரி இருக்கிறதுக்குள்ளே அந்த தண்ணி போய் பின்னாடி போய் கண்ணோட சேரணும் அந்த சேர வேண்டிய அந்த மெஷ்ஒர்க்கில் சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது நீர் வந்து நிறையா போகாமல் அந்த நீரோட அளவுகள் கண்ணில் கூடி அது கண்ணுக்குள்ளே சில அழுத்தத்தை உருப்படுத்தி அதனால் வர்றது தான் கிளாக்கோமா இது என்னாயிரும் நாளடைவில் அந்த அழுத்தம் ஏறி ஏறி கண்ணோட நரம்புகள் அமுக்கி கண் பார்வையை இழக்க செய்யும் படிப்படியாக இழக்க செய்யும் கண் அழுத்த நோய் வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்னு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா சுற்று வட்டார பார்வை வந்து படிப்படியாக குறையும் அதை வந்து நம்ம ஃபீல்டு அனலைசர் அப்படின்ற டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் அதை செக் பண்ணுவோம் சுற்று வட்டார பார்வை எவ்வளோ தூரம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அதுக்கு அடுத்தது வந்து கண் அழுத்தம் அதாவது கண்ணுக்குள்ளே ப்ரெஷர் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் அது வந்து நிறையா டோனோமீட்டர் ஏர்பஃப் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது அதில் கண்ணுக்குள்ளே ப்ரெஷர் நம்ம எப்படி பிபி செக் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி கண்ணுக்குள்ளேயும் ப்ரெஷர் அளவு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கணும் அது கண்ட்ரோலில் இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மருந்து போடுவோம் அறிகுறிகள் வந்து மெயினாக எப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தலைவலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தலைவலி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்து கண்ணாடி போவர் அடிக்கடி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்புறம் முக்கால்வாசி அவங்களோட முன்னோர்கள் இது ப மரபு ரீதியாக வரக்கூடிய ஜீன் மூலமாக வரக்கூடியதுனால முன்னோர்கள் யாருக்காச்சும் பார்வை பாதிப்பு இருந்தால் அவங்களோட சங்கதினர்களுக்கு இது வர்றதுக்கு எப்போயுமே வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அதை கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பார்க்கணும் முக்கால்வாசி அது வந்து நாற்பது வயதுக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஆனால் குழந்தைகளுக்கும் பிறந்த குழந்தைங்களுக்கு கூட பூஃப் தால்மஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கஞ்சினிட்டல் கிளாக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறது வர்றதுகளுக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு முதல் கட கட்ட சிகிச்சை அப்படின்னா கண்ணை வந்து நம்ம முதல்ல அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் பார்ப்போம் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோலாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் ப்ரெஷர் கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய லெவலில் இருக்குது அப்படின்னா வெறும் கண்ணுக்கு சொட்டு மருந்து தான் போடும் ரெண்டு நேரம் காலையில் நைட்டோ இல்லை நாலு நேரமோ அந்த மாதிரி சொட்டு மருந்துலேயே நம்ம அதை ப்ரெஷரை கொண்டு வந்துடலாம் அதாவது நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லையா அந்த ட்ரபாக்குலர் மெஷ்ஒர்க்கில் வந்து அடப்பு ஏற்படுறதுனால ப்ரெஷர் கொடுன்னு இந்த ட்ரபாக்குலர் மெஷ்ஒர்க்கை விரிய வைக்கலாம் இல்லை அந்த சுரக்கிற அந்த நீரை குறைக்கலாம் இந்த மாதிரி அதுக்கான மருந்துகள் இப்போ நிறையா இருக்குது அந்த மருந்துகளை யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரெஷரை குறைக்க பார்ப்போம் அந்த இது தோல்வி அடைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா பின்னாடி வந்து ஐரிஸ் அப்படின்னு கண்ணில் ஒரு இது ஒரு பாகம் இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஐரிடாட்டமி அப்படின்னு நம்ம செய்வோம் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஓட்டம் மாதிரி லேசரில் போட்டு விட்ருவோம் லேசரில் ஓட்ட போட்டு அந்த நீரை வந்து முன்னையும் பின்னையும் கண்ணுக்குள்ளே மூவ் பண்ண விடும்போது ப்ரெஷர் குறையும் இதுவும் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரபாக்குலக்டமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ட்ரபாக்குலர் மெஷ்ஒர்க்கே வெட்டி விட்டு நீரை வந்து வெளியேற்றுறதுக்கு ஒரு ஃபில்ட்ரேஷன் சர்ஜரின்னு சொல்லுவோம் அது கடைசி ஸ்டேஜில் செய்வோம் அது முற்றிய நிலைக்கு தான் நம்ம போவோம் முதல்ல வந்து மருந்துலேயே அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுதான்றது தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் நாற்பது வயதுலேருந்தே எல்லோரும் பார்க்குறது நல்லது ஏன்னா உலக சுகாதாரம் அறிவிப்பு படி கேட்ராக்டுக்கு அடுத்து இந்தியாவில் அதிகமாக பார்வை இழப்புக்கு காரணம் கிளாக்கோமா தான் ஸோ அதனால் நாற்பது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே செக் பண்ணி பார்க்குறது நல்லது